మెడిసిన్స్ అన్ని ఆపరేషన్స్ అన్ని కాకుండా మరి ట్రీట్మెంట్లోని మెడి మెడిటేషన్ అండ్ యోగా ఉంటుంది కదా సార్ సో దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటో ఒకసారి మాకు తెలియజేస్తారా సో ప్రతి పేషెంట్ మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళందరికీ మందులు ఆపరేషన్లో అవసరం ఉండవండి నా అభిప్రాయంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ కెన్ బె గెట్ బెటర్ బై దెన్ జెల్స్ సో ఆఫ్ లేట్ హెల్త్ కేర్ హ్యాస్ బికమ్ సంబడి ఎల్సెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు సులువుగా అర్థం అవ్వాలంటే మీరు వారానికి ఎన్నిసార్లు వంట చేస్తారు డైలీ త్రీ టైమ్స్ చేస్తాం సార్ రోజులో త్రీ టైమ్స్ చేస్తాం చెయ్యాలి ఎన్నిసార్లు చేస్తారు ఆర్ వారంలో ఎన్నిసార్లు బయట తింటారు వీకెండ్స్ తింటాం సార్ బయట వీకెండ్స్ బయట తింటారు కదా సో నా చిన్నప్పుడు నెలకు ఒకసారి హోటల్కి వెళ్ళడం చాలా ఎక్కువ అండి ఎక్కువసార్లు ఇంట్లోనే తినేవాళ్ళం మీరు ఇంకా చాలా మంచివారు వీకెండ్స్ మాత్రమే బయట తింటున్నారు అంద చాలామంది ఆఫ్ లైట్ బయట తింటారు ఈటింగ్ ఎట్ హోమ్ కుకింగ్ ఎట్ హోమ్ ఈజ్ రేరిటీ అంటే మనం మన వంట మన ఆహారం అనేది మనం నిత్యం దినచర్యల్లో ఒకటైనది ఇంకొకళ్ళు ఎవరి చేతుల్లోకో ఇచ్చేసాం అలాగే హెల్త్ కూడా we think it is the responsibility of healthcare sector mm. that is what we are going we are not there yet but that is what i am seeing it happening ante evarkena ipudu mokal nepputote vacharu anku emandi meek mokal arigindi enduku arigindandi ani adugutaru enduku arigindi ante okay aa adige paddhati gurinchi cheptunnanu anamata so people expect to be healthy yes even i want to be healthy naaku sick avalan ledu okay మీరు సిక్ అయ్యారు అనుకోండి మీకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి మేము దానికి కారణం కాదు మేము దానికి సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్స్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టుడే మా వీఆర్ గివింగ్ అవర్ హెల్త్ టు సంబడి హెల్త్ అందరికీ అబ్సెషన్ ప్రతి సంవత్సరం టెస్ట్లు పాతిక ఏళ్ళ వాళ్ళు చేయించుకుంటున్నారు డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు చేయించుకుంటున్నారు ఎందుకు అవసరం లేదు యూ బీ హెల్దీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ సాల్వ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఓకేనండి అలాగని చెప్పి కరోనాలో చూసాం దగ్గు వస్తే ఇంట్లో భయపడి దాక్కుని కొంతమంది మూర్ఖంతంతో కొంతమంది సో రకరకాల వైపరీత్యాలు చూసాం అలా కాదు కీప్ హెల్దీ మెడిటేషన్ యోగా ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ వింటున్నాం విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అంటే పీపుల్ హర్ స్టార్టింగ్ టు రియలైజ్ దట్ దే క్యాన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ హెల్త్ ఓకే రెగ్యులర్గా మెడిటేట్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి యోగా చేయాలి హెల్దీగా తినాలి ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాయి నా చిన్నప్పుడు ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే పెప్సీ ఇచ్చేవాళ్ళం కోకో కోలా ఇచ్చేవాళ్ళం అది గౌరవం అనమాట ఇవాళ మీరు ఎవరికైనా కోక్ ఆఫర్ చేయండి ఏంటి నేను అంటే నీకు ఏమైనా కాపమా అని అడుగుతారు అంటే ఒక ఇరవై ఏళ్లలో మనలో ఇంత చేంజ్ వచ్చిందనమాట ఇది వరకు ఎవడైనా జిమ్కి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఒక పాతిక ఏళ్ళ క్రితం వీడు ఏం పెద్ద సినిమాలు ట్రై చేస్తున్నాడా అనేవారు అలాంటిది ఏంటి నువ్వు రోజు జిమ్కి వెళ్ళవా ఎక్సర్సైజ్ చేయవా సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ చేంజింగ్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ టు కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫిట్ మన హెల్త్ ఇంకొకళ్ళు కాదు మనమే మన హెల్త్ని చూసుకోగలగాలి సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ మెడిటేషన్ యోగా ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ దే ఫాల్ ఇన్ టు దట్ సార్ ఈ మెడిటేషన్ అలానే యోగా అనేది హెల్త్ని మనం మంచిగా మెయింటైన్ చేయడానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు యా సో మెడిటేషన్ యోగా అనేవి ఏమి ఫ్యాషన్ ఫ్యాడ్స్ కాదండి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి వింటున్నాం సో చాలామంది సాయంకాలం ఆరు తర్వాత నేను తిన్నండి నేను ఎయిట్ అవర్సే నా ఈటింగ్ ఇంటర్ వెళ్ళండి నా ఫాస్టింగ్ విండో సిక్స్టీన్ అవర్స్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మిత్ ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్యాషన్ ఫ్యాట్ మన అందరు చిన్నప్పుడు సాయంకాలం ఆరున్నర కల్లా భోజనం పెట్టేసేవారు కదండి ఇంట్లో ఆరున్నర ఏడింటికల్లా అందరూ తినేసేవారు సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దాకా ఏమీ తినేవారు కాదు బట్ ఇప్పుడు అలా కాదే పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చేది నాలుగున్నరకి అప్పుడేమో వాళ్ళకి పకోడీలు పుణుకులు బజ్జీలు బర్గరో పెడతారు ఆ తర్వాత రాత్రి ఏ ఆరున్నరకు వాడు ఏ టెన్నిస్కో స్విమ్మింగ్కో వెళ్ళి వచ్చాక స్నాక్ ఆ తర్వాత తొమ్మిదింటికి భోజనం పిల్లలు తిని పడుకున్నాక పెద్దవాళ్ళ భోజనం ఇవన్నీ పదకొండు అవుతుంది పదకొండు అయ్యి పదకొండున్నర కల్లా పడుకుంటారు మీరు తిన్నది ఎక్కడ అరుగుతుంది మెజారిటీ ఆఫ్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ ఐ మీన్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటారు సో అంటే షుగర్ బీపీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ రావడానికి కారణం లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ 
ఇన్యాక్టివిటీ లేట్ డిన్నర్ ఇవన్నీ అనమాట సో మీరు హెవీ డిన్నర్ లేట్గా తీసుకుని అది అరగకుండా పడుకోవడం వల్ల ఆ ఇన్కంప్లీట్ మెటబలిట్స్ నుంచి వచ్చే ఇష్యూస్ అలాగే హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ రాకుండా పడుకోవడం వీటన్నిటి వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అలాగే హెవీ స్టమక్తో పడుకుంటే రిఫ్లెక్స్ ఈస్ ఆఫ్ ఏజైటిస్ అని వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ మీకు బాగా అరిపదాలు నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ తెలుసు అనుకోండి వాళ్ళకి చిట్కా చెప్పండి సాయ ప్రొవైడెడ్ దే ఆర్ నాన్ డయాబెటిక్ సాయంత్రం ఆరున్నర కల్లా బోన్ చేసేయమనండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దాకా ఏమీ తీసుకోద్దానండి మరీ ఉండలేకపోతే చిన్న చిటికెడు ఉప్పేసి నిమ్మకాయ నీళ్ళు జామకాయ తినమనండి ఐదు రోజులు అలా చేస్తే వాళ్ళ పాదాల నొప్పులు తగ్గడం మొదలు పెడతాయి అలాగే క్రానిక్ సైన్సైటిస్ చన్నీళ్ళు తాగితే వచ్చేస్తుంది ఐస్ క్రీమ్ తినేస్తే వచ్చేస్తుంది అవును ఇవన్నీ రాత్రి పదకొండింటికి ఐస్ క్రీమ్ తిని పడుకున్నా లేకపోతే స్పైసీ ఫుడ్ తిని పడుకున్నా బోల్డ్ అంత యాసిడ్ సెక్రీట్ అవుతుంది ఆ యాసిడ్ మీ సైనస్ని ఇరిటేట్ చేస్తుంది దాని బదులు మీకు కావాల్సింది ఏదో ఆరింటికే తినండి ఆరున్నర తర్వాత యాక్టివ్గా ఉండండి రాత్రి మీరు పడుకునే టైంకి మీ స్టమక్ ఎంటీ అయిపోయే అంత టైం ఇవ్వండి అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఈ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ని మనం వీలైనంత మటుకు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మీకు జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ఉండి వచ్చేవి అయితే అవి డైట్తో ఆపలేము కానీ మీరు స్వయం కృతాపరాధాలు మటుకు డెఫినెట్గా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల అవాయిడ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ మనకి ప్రూవ్ చేస్తుంది మెడిటేషన్ అండ్ యోగా ఎలా పనిచేస్తాయి అని సో వేగల్ నర్వ్ అని ఒక నర్వ్ ఉంటుంది ఆ నర్వ్ ఏంటంటే మనకి ఫ్లైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఒక పాము చూసామనుకోండి అక్కడ అలా ఫ్రీజ్ అయిపోం కదా టక్ మనం లేచి పరిగెడతాం లేకపోతే కర్ర తీసుకుని కొడతాం సో ఫ్లైట్ అండ్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ అంటారు అనమాట దాన్ని అలాంటి రిఫ్లెక్స్ యాక్టివిటీస్ అంటే పాము చూసాక ఇది పాము నన్ను కాటేస్తుంది అది నన్ను కాటేస్తే నాకు ఏదైనా జబ్బు వస్తుంది నేను ప్రాణం పోవచ్చు ఇన్ని ఆలోచించే టైం ఉండదు మనకి అక్కడ వెంటనే రియాక్ట్ అవుతాం ఆ రియాక్ట్ అవ్వడానికి కారణం రిఫ్లెక్స్ యాక్టివిటీ అనమాట బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఇప్పుడు స్కూల్కి టైం వెళ్ళట్లేదన్నా అదే రెస్పాన్స్ సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీ అయిపోతుందన్నా అదే రెస్పాన్స్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ హైట్ అండ్ సింపథటిక్ యాక్టివిటీ వీటి వల్ల కూడా ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ హార్ట్ రేటు లేకపోతే యాసిడ్ సెక్రిషన్ అవి ఎవరిని అడిగినా గ్యాస్ రేటిస్ను ఎవరిని అడిగినా గ్యాసే ఎందుకు ఎందుకంటే ఓవరాల్ మన లైఫ్ స్టైల్ మారుతుంది ఈ మెడిటేషన్ యోగా చేయడం వల్ల ఎప్పుడైనా మంచి పాట వినండి ఇలయరాజా గారు పాట ఒకటి పెట్టుకుని అలా పడుకున్నారు అనుకోండి చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది ఎందుకు ఎందుకు సోల్ఫుల్ మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు ఎందుకు బాగుంటుంది మీరు ఒక కామ్ ప్లేస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఏదో మెడిటేటింగ్ హాల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి కామ్గా ఉంటుంది వై డి యూ ఫీల్ గుడ్ ఎందుకు అంటే ఆ వేగల్ నర్వ్ అనేది ఆ వేగల్ నర్వ్ సింపథటిక్ టోన్ తగ్గి యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ బెటర్ సో దట్ యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ బై డూయింగ్ మెడిటేషన్ యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ యువర్ వేగల్ నర్వ్ బై డూయింగ్ యోగా సో యూ కెన్ డిక్రీజ్ యువర్ సింపథటిక్ టోన్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ యువర్ వేగల్ టోన్ దీనివల్ల ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ వాటిని ఎంతో కొంత యూ కెన్ డూ అవే విత్ దేర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బై డూయింగ్ మెడిటేషన్ అండ్ యోగా రెగ్యులర్లీ and this is all scientifically proven